蒲公英、煮鸡蛋，想不到好处这么多。什么季节长什么菜，在这个季节就吃什么菜，准没有错。春天是吃蒲公英的季节，春天的蒲公英营养非常高。大家好，我是阿胖，今天我们就来聊一聊蒲公英煮鸡蛋。先在大盆中放入蒲公英，加入清水，因为这个蒲公英是从野外采来的，野外的蒲公英虽然没有打农药。但是很容易招虫子，所以在清洗时一定要多清洗几遍。洗过两三遍后，再向大盆中加入清水，然后往里面加入一勺食盐，用手把盐化开，因为食盐有杀菌的功效，可以杀杀虫卵。放上蒲公英，让它在里面浸泡1 5到二十分钟，再根据家中人口数量。及饭量，准备鸡蛋，往里面加入清水。先把鸡蛋洗一下，鸡蛋表面洗湿后，加入一勺食盐。别看这个鸡蛋白白净净的，其实上面有很多我们看不到的细菌，像大肠杆菌、沙门氏菌以及枯草杆菌等，非常多。食盐可以杀菌，然后加入清水，让鸡蛋浸泡十分钟。蒲公英泡好后，给它多换几次清水，洗去上面的盐分。这样再洗蒲公英，就会把蒲公英洗得非常干净。现在我们的蒲公英已经很干净了。洗干净后，直接放入到主锅里，然后再把蒲公英铺开。鸡蛋这个时候也已经泡好了，然后再换次清水，把鸡蛋也洗干净。因为今天这个水要喝，所以我们鸡蛋和蒲公英都要洗得非常干净。然后把蒲公英放下面，鸡蛋放上面，再向里面加入清水。清水呢可以多加一点，保证我们每人都能喝一碗。因为这个水很营养。蒲公英是凉性食材，在煮的时候可以加入几颗温性的大枣，中和一下，然后盖上盖子，用小火煮鸡蛋。因为鸡蛋壳比较薄，用小火煮，这样蛋壳不会破。小火煮十分钟后，用漏勺把它捞出来，放入凉水中，让鸡蛋过下凉。这样再去鸡蛋壳的时候，我们会把它包得很光滑。如果家中的鸡蛋特别新鲜，就直接炒着吃，或者是打成荷包蛋，千万不要这样去煮。去煮的话，新鲜的鸡蛋会包得坑坑洼洼的。不会像这样非常光滑，不太新鲜的鸡蛋就这样煮，然后再用小刀画上几刀印儿，画上印儿可以让蒲公英水更好的进入到鸡蛋里。全部画好后，再次放到蒲公英水里，用小火再煮五分钟。煮好的蒲公英鸡蛋非常营养，蒲公英可以降噪、去火。消毒排水肿，鸡蛋呢含有大量的蛋白质、卵磷脂，把它们这样放一起，非常的营养。现在是春天，正是蒲公英的生长季节，在这个季节吃蒲公英准没有错。喜欢的话可以先收藏起来试试哦。谢谢您的观看。